Yes. So, paano nga bang gumawa ng event sa Eventbrite? So, just follow this instruction. First, syempre, punta ka sa Google. I-search mo Eventbrite. Ayan. After that, po ito, Eventbrite. Make sure meron kang uh, nakaregister ka sa Eventbrite. So, since naka-automatic na siya, na nakaregister ako, so, ito yung lalabas. So, kung hindi ka pa, just make sure na nag-sign up ka sa Eventbrite. Then, since meron ako mga previews, um, event na ginawa, pwede ko yun gamitin. So, kung gagawa naman ako ng panibago, ikiklik mo lang yung create event. Ayan, clinic natin. Ayan, create event. So, sa create event, event title, ano ba yung title ng event mo? Ilalagay mo yun dito. So, sa akin, ang gagawin ko ay personal finance. Personal finance. Ayan. Personal, uh, personal finance. Secret. Saving. And building your future. Ayan. Pwede mo yan gawin. So, bahala ka mag-isip kung ano yung title ng event na gagawin mo. So, kung wala pang use past location, pwede kayo mag-type dito. So, sa akin, meron ng past location and that is IMG Makati Financial Center. Ayan. Then, Huwag mong kakalimutan yung date kung kailan mangyayari yung event. So, ito ay, let's say, March 25. No, that is a holiday. Meron tayong event at 2 p.m. Oops. 2 p.m. Click mo yun dito. Hanggang 4 p.m. Then, add event image. So, yung image ng event ninyo or event na ginagawa mo. Sa akin, meron akong event. Asa na siya? IMG Kiosk. Ayan. Hanapin lang natin yung event na ginawa ko kanina. That is February 25. Ito. EDSA Day. Ayan. So, ina-upload natin yung image. So, sa event right, hindi siya totaling lahat na nilalagay or makikita. So, portion lang ng event. O, yan yung ano yan, portion lang. Hindi siya katulad sa e-tickets. Then after that, punta, ka na, punta na kayo sa event description ninyo. So, ako, mas prepared ko yung HTML editor kasi uh, may mga kulay-kulay siya. So, ang gagamitin ko rito yung ginamit ko sa previous event ko para hindi ako ma ma mahirapan, kumbaga. Ayan. Ito yung mga previous event na uh, ginagawa ko. So, as of this moment, meron na akong event na ginawa na 256. Tapos, meron pang pang apat. So, ang gagawin ko lang dito is kokopyahin ko yung event description. Ayan. Copy paste lang, kumbaga. No? Ayan. Copy paste. Kokopyahin ko lang yan. Tapos, if paste ko doon sa event description. Ayan. So, may kulay siya. Kasi kung sa standard editor ka, wala siyang kulay. No? So, automatic siya. Then, guys, kapag beginner kayo, ilalagay nyo rito yung uh, event organizer, kung sino kayo. And then, maglagay kayo ng konting description para makilala kayo ng taong naghahanap. Kasi usually, hinahanap nila legit. So, lagay nyo kung sino kayo. Then, after that, proceed na tayo sa create tickets. So, since this is a free ticket, i-click natin dyan. 
So, pwede kayong ilagay nyo rito RSVP or yung title ng event ninyo. So, sa atin ay personal finance. So, personal finance, that is my page para at least maging familiar sila sa page na ginagawa ko or ginagamit ko. Personal finance, the secret to saving and building your future. Yan. So, huwag niyong ring kalilimutan ilagay kung ilan ba yung allowable. So, usually ako, minamaximize ko hanggang 100. Yan. Then, huwag niyo pong kalilimutan yung ticket sales and usually nakakalimutan to, no? So, hanggang February 25 lang tayo. So, since 2 o'clock ang nilagay natin doon, pwede natin lagay 2.30. By usually yan, 2.30. Tapos, starting today, 7.30 a.m. Pwede na siya mag-sell. Maximum, 10. Pwede ka mag-5 dyan, mag-1, or it's up to you. So, automatic naman siya. After that, don't forget to click public page. Ayan, naka-public page siya. Then, yung event type, ilalagay ninyo ay seminar or talk. So, it's up to you kung ano yung uh, uh, event type ng gagawin nyo. Kasi some, some of us, ang ginagamit is class training or workshop. So, sa akin, ang usual yung ginagamit ko, seminar or talk. So, select a topic that is business and professional. Then, sa akin, ginagamit ko investment. Meron gumagamit ng finance. So, investment tayo. Pag na-fill up nyo na yun, click nyo, make your event live. Ayan. Kapag clinic nyo yung make your event live, mapupunta tayo doon sa managing event. So, Yan. Andito tayo ngayon sa invite and promotion. Kung meron kayong Facebook page, pwede mo siyang i-link. So, for example, sa akin, since meron akong Facebook page, so, pwede ko siyang i-link. So, it, usually, ito yung lumalabas. So, i-click mo lang next. Ayan. So, pagka-click ng next, ito yung mag appear Ayan. So, add a new Facebook event or add tickets to an existing event. Dito tayo add new Facebook event since February 25 siya. So, bagong event. So, ang Facebook event name ko is same pa rin, Personal Finance, the, the Secret to Saving and Building Your Future. Tapos sa Facebook page, since marami akong minamanage na pages, so hahanapin ko yung usualing maraming tumitingin. So, ayan, yung Mutual Fund Investment Philippines. Diyan ko nililink yung aking um, event. Ayan. So, pagka-click nyan, ayan yung picture na ginawa natin, pwede nyo itong i-edit since maraming spacing ang event, right? Or, pwede nyo lang iwanan. So, usually, naglalagay ako ng name sa baba. Para at least, just in case uh, hindi sila nag-sign up, makuha nila yung number ko at para tumawag sila. No, Kung may mga tanong sila, so interest na yan, Facebook event category, conference. So since ang Facebook ngayon ay naghihipit, meron siyang data privacy. No, So ang makikita lang doon ay yung email. Email lang. Pag sa Facebook nila nakuha yung link na yon, email lang yung matatanggap ninyo. So, mamaya, ipapakita ko yun sa inyo. So, i-click nyo agree. So, add to Facebook. So, kung i-check mo yan sa Facebook mo, makikita mo yan. So, testing natin para makita ninyo na, ah, oh, ayan, Facebook. Since naka, ano na siya? Check natin kung nandun nga talaga. So, nilagay natin yung event na yon sa Mutual Fund Philippines. This is my Facebook. Ayan. Rosette Pakul ba? Ayan. Click natin yung page. So. Ayan. Ayan. So, this is my page, one of my page, Mutual Fund Investment Philippines. So, since gumawa tayo sa Eventbrite ng event, 
for February 25 at nakalink siya doon, titingnan natin kung nandito nga. So, makikita ninyo sa post, mabagalang net. Ayan, ayan. Antayin lang tayo sandali. Ba? <laughs> Lagi tayo nag-aantay, pati ba rito, mag-aantay tayo. <laughs> Ayan! So, ang nakasulat is, let your weekend, wala rito. So, hanapin natin doon sa event. Sa event natin titignan. And usually, ayan, ito, event. Event, event, event. Ito yung ginawa natin. Nasaan siya? Mutual Fund Philippines. Ayun. Ito siya. February 25. So, automatic siya na nagli-link. So, hindi mo na kailangan mag-create pa ng event sa Facebook. No? Pero kung meron kang pages na iba, mag-create ka dun. Kasi additional, ano yun, kumbaga nag-open ka ng store. ba? Diba? So, balik tayo dito sa event right. Syempre, kasi may mga may mga tao na naghahanap mismo ng event, mismo dito sa event right. Kung dito nila natagpuan yung event mo, yung information na nakalagay doon, makukuha mo lahat. So, syempre, i-click mo lang kung ano yung mga information na gusto mong makuha. So, pupunta ka dito sa order options. Then, i-click mo yung order form. Ayan. So, automatic nakalagay dyan basic information. So, ang ikiklik mo, each attendee. Kasi kapag basic information lang, name lang ang ma-re-receive mo sa kanila. So, andyan yung first name. Kailangan natin yan. Last name, email ad. Napaka-importante niyan. Then, contact number. I-click nyo. Home address. Ako, naglalagay ako ng require para alam ko kung anong location. Pero pwede nyo yan hindi lagyan. So, job title para ma-identify mo agad kung sino yung kakausapin mo, kung sino yung a-attend. Then, gender, kung lalaki ba siya or babae. Then, syempre, age para at least uh, ma-adjust mo kung paano approach yung gagawin mo sa taong iyon. Then, pagkatapos nyon, i-click, I did not allow. Ayan. I-click nyo lang yung save. Ayan. So, ayan na po. So, itatry natin na mag-sign up sa ating ginawang event for the February 25. So, ito yung mismo nilang makikita kapag sinurge nila yung um, event na ginagawa mo or sa event, right? Ayan. Ayan yung makikita mismo. Kung interested sila umatend, i-click nga tong register. Pag nag-register, Siyempre, kukuhanin yung name. So, let's say ako. Hi, Gerald. Ayan. Let's say, itetesting natin para makita nyo mismo. No? Ayan. So, nag-automatic siya. <laughs> nag-automatic siya. Uh, job title, financial educator. Uh, uh, male. Age ko, 28. Ayan. So, since complete na yan, registration, clinic ko na siya. So, ayan. Processing your order. Ito yung mak makukuha nila. You're going to... Ayan. O, ayan. Shishare ko sa Facebook para alam nila. <laughs> ayan. Usually, kapag nag-sign up sila, sila may marireceive na e-tickets. So, at the same time, ikaw, uh, organizer, may marireceive ka rin na e-tickets. So, tingnan natin yung e-tickets na sinend sa atin. So, since nasa Gmail ko yun, ayan. So, tingnan natin. Event bright. Important. Ayan. So, ito yung your e-tickets, ito yung um, tickets na pinadala kapag nag-register. 
Ayan. Ito yung makukuha nila. Automatic yan. Ayan. Tapos, ida-download na lang nila yung e-tickets dito sa baba. Ayan. Sige, try natin i-download para makita yan. Ayan. So, as you can see, makikita yung personal finance. Yan yung tinitle ng ginawa natin. Tapos, kung sino yung umorder ng ticket. Ito, Gerald Veneles. Kumbaga, ako din naman yun. No? So, i-close natin. Tapos, ikaw, organizer, meron ka rin receive na email. Ito naman yung order notification for personal finance. Ayan po yan. So, as you can see, pinapadalan ka rin. So, sa email mo yan, matatanggap. So, ayan. Ito yung mga previous ko for personal finance millennials. So, na, na, may nag-register. Ayan. So, na, nakareceive din sila yan ng email galing kay Eventbrite. So, guys, ayan lang po. Napakadali ng Eventbrite gawin. And, huwag kayong malulungkot kung may mga nag-register tapos hindi aaten. Natural lang yan. No? And, just tuli-tuli lang tayo. No? So, yun lang po. And always remember, I am a friendly financial educator na nagpapaalalang mag-aral, mag-plano, mag-ipon, mag-invest, mag-enjoy. Bye-bye. Until see you next time. Bye-bye po.